안녕하세요. 부산 사람 둥근이에요. 그만 물어보세요. 부산 사람 맞아요. 저는 해외에서 공부하거나 살아본 적 없이 20대 끝자락에 호주에 와서 독학으로 시험을 치고 약사가 됐어요. 오늘은 지난번에 올린 제 영어 스트레스 영상에 이어서 영어 악센트, 영어 억양에 대한 얘기를 해보려고 해요. 영어 억양 고민에 대해서는 제가 블로그에 글쓴 적이 있었는데 유튜브로 저를 처음 보시는 분들이 많은 것 같아서 오늘 여기서 그 얘기를 좀 풀어볼까 해요. 제 영어 악센트가 왜 이런지 궁금하시거나 본인 영어 악센트에 대해서 고민이 많으신 분들은 이 영상을 꼭 끝까지 봐주세요. Good morning or hello. Hi. Hello. <웃음> How are you? I'm good, thanks. How are you doing? I'm not too bad, thanks. <laughs> not too bad. All yeah. right. Where are you from? I'm from South Korea. Okay, yeah, lovely. Um, And where are you living at the moment? I'm living in Australia at the moment. I've been here about four and a half years. Okay, that's why you've got that uh, that lovely Australian accent that I can hear. Oh, I didn't think I have an Australian accent, but maybe. <laughs> you do have a little bit. Yeah. <laughs> All right. So... Oh, really? You know, when I was in Korea, I learned English with American accent, familiar with mm. American accent. And when I first moved to Australia, actually, I didn't know about Australian accent. Someone pointed out, you shouldn't use that accent, that American accent in Australia. You do have a, a, an Australian accent, but it's very mild. It's quite a posh Australian well, mixed, accent. Yeah, at first, um, I couldn't understand their accent, but I like their accent now. Their way of yeah. saying is more efficient than others. Can you so, give me an example? Um, give me an example. Like, how do you pronounce shopping center? Okay, shopping so in center. Australia, they say shopping center. Yeah. <laughs> so not center or center, but center. center. Yeah. I, I, yeah. I like these varieties. I'll say oh, film. Yeah. My husband, who's yeah. very posh English, yeah, he film. says film. Yeah. Film. <laughs> 네, 이렇습니다. 제가 쓰는 영어 악센트는요 호주 영어를 접해보지 않은 분들한테는 듣도 보도 못한 이상한 악센트겠지만 원어민이나 호주 영어를 아는 분들은 저랑 몇 마디 나눠보지 않아도 어? 네 호주 악센트 있네? 라고 얘기를 합니다 여기서 잠깐 제가 쓰는 영어가 호주 영어는 아닙니다 호주 영어의 특징들 중 아주 일부가 제 영어 말투의 습관처럼 배어있는 것 뿐이에요 제 영어 악센트가 왜 이렇게 됐냐면요 일단 제가 한 4, 5년 정도를 직장 동료랑 손님들이 거의 다 호주 사람인 약국에서만 일을 했어요 그러다 보니까 처음에는 알아듣기도 힘들었던 호주 시골 영어에도 점점 익숙해져 갔고요 자연스럽게 제가 쓰는 말도 어느 정도는 호주 영어에 가까워지게 된 거죠 근데 여기서 중요한 건 제가 제 억양을 바꾸려는 노력을 거의 하지 않고 그냥 내버려 뒀다는 거예요 그래서 원래 제가 쓰던 그러니까 한국식으로 교육받은 영어가 그대로 남아서 섞여있는 그런 악센트로 영어를 하게 된 거예요 제 한국 말투도 좀 그렇잖아요 호주에 나와서 살다 보니까 제 부산 말투가 약해진 것처럼 제 영어도 그렇게 된 거죠 제가 스스로 제 영어 악센트를 좋아한다 만족한다 이런 건 아니고요 좋고 싫고 할거 없이 그냥 이게 제 말투라고 말씀드리는 거예요 앞으로도 저는 상대방이 이해하는 데 도움이 되도록 제 발음이나 연음을 계속해서 연습하고 개선해 나가겠지만 이것도 저것도 아닌 악센트로 계속 영어를 할 거예요 악센트랑 발음에 자신이 없는 사람들에게는 한 가지 공통점이 있습니다 원어민들보다 한국인들 앞에서 영어로 말하는 것이 더 꺼려진다는 것이죠 한국 사람들은 겉으로 드러나는 요소들로 평가를 많이 하는 편입니다. 사람을 외모로 평가하고 명품이나 차 같은 걸로 재력을 평가하듯이 악센트랑 발음으로 그 사람의 영어 실력을 평가합니다. 한국 사람들만 그런 건 아니지만 한국 사람들이 되게 많이 그럽니다. 사실은 돌아보면 나도 속으로 이런 식으로 남들을 평가해왔기 때문에 내 영어가 남들한테 그렇게 평가될 것 같다고 생각하게 되는 겁니다. 근데 이런 생각이 너무 길어지고 깊어지면 한국 사람들 앞에서 뿐만이 아니라 그냥 다른 사람 앞에서 영어로 말하는 것 자체가 자신감이 없어지게 되는 거죠 그러니까 우리 쓸데없는 생각에서 좀 벗어나요 그리고 일부 몇몇 사람들이 하는 말에 주눅 들고 숨어버리지 맙시다 영어 잘하고 싶잖아요 우리 어떤 게 진짜로 영어를 잘하는 걸까요? 제가 원어민에 가까운 영어를 하고 싶다 라고 말을 했는데 이 기준은 사람들마다 다르겠죠? 제가 개인적으로 도달하고 싶은 영어 실력은 이런 거예요 제가 아는 지식과 생각하는 바를 언제 어디서든 자유롭게 전달할 수 있고 제가 하는 말을 상대방이 다 이해해서 서로 의사소통을 잘할수 있는 정도입니다 
타일러 샘 오취리 레벨이 아니더라도 우리 외국인들이 하는 한국말 잘 알아들 수 있잖아요 그리고 한국 사람들끼리 한국말 할 때도 모든 사람들이 다 고급진 단어로 문법 다 맞게 또박또박 말 잘하는 거 아니잖아요 그래도 자기 하고 싶은 말은 다 하고 서로 이해하는 데 문제 없이 살잖아요 그거예요 영어 악센트나 발음은 이걸 방해하지 않을 정도로만 하면 된다고 생각합니다 악센트가 너무 세서 아니면 발음을 완전히 틀려서 상대방이 우리가 하는 말을 이해 못하면 안 되죠 그런 건 개선해야 됩니다 근데 대부분 사람들이 다잘 알아듣는다고 하는데 한두 명만 못 알아들으면 그 사람들이 잘못된 거예요 아시겠죠? 근데 사실은 저도 처음부터 이랬던 건 아니에요 저도 악센트에 목을 매던 시절이 있었답니다 앞에 보여드린 대화 영상에 잠깐 나왔는데요 제가 호주에 온지 진짜 얼마 안 됐을 때 영어 무료 모임에 나가서 꽤 많은 참석자들 앞에서 1분 스피치를 하게 됐어요 근데 제가 말을 끝내자마자 그 모임의 주최자였던 호주 아저씨한테 생각지도 못했던 피드백을 받은 거예요 호주에 와서 왜 미국 영어를 쓰냐 그 아저씨가 제 악센트랑 발음을 지적하면서 그렇게 미국 영어를 호주에서 쓰면 절대로 좋은 곳에 취업할 수 없을 것이다 라고 완전 단호박으로 말하는 거예요 그때 제 영어는 전형적인 한국식 억양이랑 발음이었어요 왜 우리 알잖아요 영어 하는 거딱 들으면 어? 저 한국 사람 같은데? 하는 그런 느낌 말안 해도 알잖아요 어쨌든 지금 생각하면 이게 진짜 별것도 아닌 일인데요 그때는 저한테 진짜 좀큰 충격이었어요 호주에서는 호주 영어를 써야 된다고 하니까 일단 호주 영어가 뭔지 알아야 되잖아요 그래서 인터넷으로 유튜브로 막 닥치는 대로 호주 영어가 뭔지 공부를 하기 시작했어요 그래서 호주 영어에 대해서는 알게 됐는데 도대체 어디서부터 어떻게 내 영어를 뜯어 고쳐야 되는지 모르겠는 거예요 근데 다행히도 제가 그 고민을 그렇게 오래 끌진 않았어요 여러분도 그 고민을 오늘 여기서 끝냅시다 그 뒤에 제가 다른 모임들도 나가서 더 많은 호주 사람들을 만나면서 제 영어 악센트가 원어민들이 이해하는데 아무런 문제가 없을 뿐만 아니라 어떤 악센트를 가졌느냐가 호주에서 취업 되냐 마냐를 결정하는 데 영향을 크게 미치지 않는다 라는 전혀 다른 조언들을 많이 듣게 됐어요 그러니까 그 아저씨 말은 여러 의견들 중 하나였을 뿐이란 걸 알게 된 거죠 뭐 덕분에 제가 영어 억양에 대한 다양한 영상들을 찾아보게 되었고 영어 억양에 있어서는 맞고 틀리고 를 따지기 보다는 다양성을 인정하고 이해하는 것이 더 중요하다는 것을 깨닫게 됐으니까 고맙기도 해요 그때 제가 나는 그냥 내 영어를 말하겠다 라고 자신감 있게 생각하게 만들어준 영상이 있어요 영어 억양에 대해서 고민하고 계신 분들이 있으면 더보기란이랑 댓글에 남겨놓을 테니까 그 영상을 한번 보시면 좋을 것 같아요 그러니까 오늘 저의 요점은 우리가 영어를 잘하기 위해서 개선해야 될 수많은 것들 중에서 영어 억양이랑 발음은 일부일 뿐이니까 원어민스러운 억양이랑 발음에만 너무 비중을 두지 말고 의사소통이라는 목적을 생각하면서 영어를 공부해보자는 거예요. I do love accents. I had one guy who was from Africa and he had the most beautiful African accent and I said no 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 you don't want to get rid of that accent. I can understand you perfectly. Absolutely gorgeous. I think oh, it will yeah. take some time for me to get used to the new culture and environment as well as English again. They use different words, accent and expressions there as well. You travel the globe, right? You I don't think you're ever going to stop doing that. You're just going to go circumnavigate the globe the whole time. So you're going to be fluent in Australian English, yeah. Canadian English, <laughs> Scottish English, yeah. English English, yeah. American English. Yeah. Oh, yeah. <laughs>